上你了，再也配不上你了。你配得上，你配得上。三弟，我要分击错骨法，废了他的武功，从此他不能再害人了。是西月姑娘，西月姐姐，出什么事儿了？我们也不知道，我们正在找答案呢，可是我们也无法靠近他们呢。哎，西月姐姐可真是个侠女呢。七月姑娘本来就是个侠女
。从哪儿来？你从哪儿来？我是东京一把刀，他们是南天一侠和北天一怪。哦、oh, ，我是江湖飘零侠。同道中人。幸会，幸会。我是刚到的，还不知道我们来少林寺要找什么人呢？你不知道，我们也不知道。你怎么也不知道啊？看你的样子，肯定也吃了毒药了吧？吃毒药？<笑>我们啊都吃了毒药了，我们都等着明天和少林寺决一死战呢。这到底怎么回事啊？我告诉你，这里所有的人。都是迫不得已。几天前，一个叫霸刀的人和两个剑客给我们下了毒，要挟我们来少林寺比武。一旦赢了，霸刀就会出现，给我们解药，带走他想要的人。他们到底想要什么人？霸刀说：“整个少林寺，只有方丈知道此人的下落。”嗨，我们也不管这些了，我们只想明天。早点打败他们，师傅，他们到底是什么人？您告诉我们。如果他们是来寻仇的，我们也可以把这个人转移到安全的地方。师傅，慧忍说的对。不要说了，为师自有安排。明天一早，紧闭山门，谁都不得出去应战。师傅。为什么？为师让你们下山，是让你们化缘去了，是磨练你们的意志。谁让你们招惹是非了？师傅，我。会师，明天一样，去到藏经阁受罚。师傅，真的不怪我们呐。你们呐，未尝一时之快，啊？争强好胜，和江湖人士去比武，你们知不知道？你们这样做，会给我们少林寺带来怎么样的灾难？师傅，此话怎讲？嗯，你们自会知道。听我的命令，明天紧闭山门。哎呀！我们又被下毒了。各位师众，少林寺内并没有你们想要找的人，而且。寺内的任何人都不会接受你们的挑战。哼！哦，阿弥陀佛，来者何人？霸刀。你，就是那个威胁他们的人。哼，不错。老衲真是不明白，将军如此的兴师动众，究竟是为什么呢？没想到你这个老和尚嘴还很严。我问你，方丈，他到底在哪儿？霸道，你到底想找谁？嗯，好吧，我告诉你们，我就是奉当今皇上之命前来找寻魏超王子元觉。哦，魏超王子早已经死了。死了？我听说他藏在了你们的少林寺。不错，他是来过少林寺。但是他来的时候，就已经死了。我不相信。你信也罢，不信也罢，如今世上早已没有元觉这个人了。可是皇上信吗？我把你抓回去，让皇上直接问你。这可是皇上的旨意，我劝你还是识相点儿，别耍什么花招。三天之内交出魏朝王子。
不然的话，少林寺将有一场灭顶之灾。你们都给我听着，这几天给我看好了，放走一个少林和尚，你们一定别想活命。八爷，八爷，关上寺门，任何人都不准出寺一步。方丈老儿，你们少林寺是名门正派，竟用如此手段害人，你们太卑鄙了。此话怎讲？请你说清楚一些。你们自己看吧，把人抬上来。方丈，你这个疯子！老仙儿，你都成了废人了，叫我以后只靠谁呀、啊？各位长辈，你们一定要替小胡儿做主啊！放心，我们一定给你做主。方丈，你们少林寺慈悲为怀，怎么能下这么狠的手呢？师傅谁干的？我们已经打听清楚了，就是你的二弟子慧师。来，把那个逆徒给我带过来。师傅，把他带来。大师兄，去吧。哼。我问你，这是你干的吗？师傅，他罪有应得。大胆，逆徒！呀！你想干什么？他废了我老仙儿，我也要废了他。我现在不要你们杀和尚，我要的是魏超王子。我管不了那么多了。你们不听我的话。谁也不要向得道解药。老仙来。来呀，请搭魔杖。师傅。慧元，你是为师的大弟子，出现了这样的事情，按照四规，你应该知道怎么样的严惩。把搭魔杖请来。师弟你起来吧，徒儿违反四规戒律，惹师傅生气。没有师傅的原谅，徒儿不敢起来。哎，慧师啊，连红尘中的俗人都知道，我们出家人以慈悲为怀，扫地恐伤蝼蚁命。爱惜飞蛾杀照灯，可是你呢？嗯，你似是武功高强
，争强好斗，屡屡的违反四规。为师原谅你也是要有个尺度的。如果这次为师再原谅你，那恐怕佛祖都不会原谅为师了。你的所作所为，已为少林寺所不容。你走吧。不要，师傅！徒儿追随师傅多年，以少林寺为家。师傅让徒儿上哪儿去啊？如果师傅真的不原谅弟子，弟子宁愿一死，也绝不会离开师傅和少林。好了，你我师徒缘分已尽，你不要再多说了。师傅，师傅，师傅，师傅，怎么？你们都敢？不遵师命啊！师傅，弟子愿待会师受过，请您留下他吧。你们谁要是再为会师求情，啊，请求留下这个逆徒，那为师同样不认你们为弟子，好不好？同样，你们都离开少林寺。啊、师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅。如果你真是不愿意还俗，为师给普宁寺的方丈写了一封信，你拿着这封信去见他，他肯定会留下你。你自己也要好好忏悔自己的罪过。不要，不要，师傅。好了，回去抓紧打点行李，赶快上路。啊，师傅，不要啊！徒儿不能离开师傅，师傅，师傅，啊，师傅，师傅，师傅，师傅，慧远，我命令带领师弟们将这个逆徒赶出山门。师傅，师傅，师傅，师傅，师傅。谁要是不遵师命，就像会师一样赶出山门。师傅，不要赶走二师兄。师傅，这样处置弟子，弟子不服，不服啊！还不把这个地图给我拖出去，我不愿意再看见他了，不愿意再看见他了。师傅，师傅，师傅。二师兄，今天师父如此动怒，我还从来没有见过。我知道你错不当罚，我不恨师父，也不恨你，我只恨我自己。二师兄，我就按寺里的规矩送你一程。哎
，二师兄，我是真不想让你走。谢谢师弟，接招吧。师兄，前面的路山高路险，一路多保重。谢师弟。宫廷之内，凶险万状，不比在寺里，你要多加小心。宫廷？什么宫廷？你此去一路小心，我和师兄弟们等着你回来。师弟，我走以后。你要多听大师兄的话，嗯，让师傅放心别怪师傅心狠，师傅把你赶出山门，都是你自己惹是生非。以后要吸取这个教训呢，大师兄。我走了以后，你们要好好照顾师傅。是我要过三长两短，我拿你试问。
二师弟，大师兄，你可千万不要记恨师傅。家有家法，死有死规。是因为你犯了死规，师傅才这样惩罚你。以后在外面，不像寺里一样，你要好好的照顾自己。有了难处的话，就捎信回寺里。今天的结果，是我自己惹的祸。我不敢记恨师傅。可是师兄，咱们少林寺弟子，从来就是想下山而打山门，而我，就是不想下山打山门。二师弟，走。会时走，为什么要瞒着大家呢？我本以为可以隐瞒一辈子，哎，没有想到，事实冥冥中早已有了定数。会时正是他们要找的未成王子。怎么会这样？这么说，你怀疑慧石就是霸刀要找的那位魏朝王子？哎，我跟你说，慧石可真厉害，没想到二师兄是魏朝的王子。哎，哼，也好也好，哎，以后他要是当了皇上，哎，封我当个国师什么的，哎，我就可以进宫享福去了。皇宫有什么好？那里尔虞我诈，你去了只会吃亏。哎，什么鱼？还有炸鱼吃啊？得得得得，别瞎捣乱了！我哪儿瞎捣乱了我？好了好了好了，都出这么大事了，怎么还在这瞎吵吵？也不知道二师兄今天晚上住在哪儿，吃没吃上饭？这还用你操心啊？哎，他要是王子啊，那身边自然有人伺候，那顿顿还不是大鱼大肉的？哎，他这一出寺。就算是还俗了吧。既然师傅把他赶下山了，哎，从今以后他就不再是少林寺的人了。他还不还俗，那也是他自己的事儿。这个会士哪儿来的这份福气啊？哎，他又当了和尚，又学了武功，还是个王子，天天还能吃大鱼大肉。哎，他哪来这么大福气啊？哼，福气？什么福气啊？亏你想得出来，哎，这不是福气是什么？哎，早知道他有今天，我还当和尚干嘛？我跟着他混不就得了吗？没兄弟，你刚才说什么话？小心师傅把你也赶出去。呃，是。我觉得二师兄早晚还会回来的。那就等着吧。十多年前，高阳夺位，他做的第一件大事就是要杀掉所有魏朝的皇室。负责这项任务的是一个叫杜哲的将军。当时宫中有一个侍卫秦风，他是孝敬帝最忠实的仆人。他知道高阳要来杀皇室子弟，就拼死保护孝。
你叫什么名字？哼！你这种不忠不义之人，没有资格知道我的名字。告诉我你叫什么名字，我好为你立块碑。呸！假仁假义！你要知道我的名字，好，我告诉你，我叫秦风，是皇上的侍卫。哼！一个侍卫，非亲非故。这也值得你这样替他卖命吗？哼，秦风的命早已不是自己的了。小时候闹瘟疫，家里人都死了。如果不是孝敬帝，我恐怕早就没命了。从那天起，我就发誓，今生今世要对孝敬帝一家忠心耿耿，没有二心。可是现在是高阳的天下。他的势力强大，你就不怕？你难道忘了“威武不能屈”这句话吗？就算高阳的势力再强大，为了情义也不能向他屈服。我感念恩情，为了情义，我宁愿以死相报。难道你真的愿意死？秦风死而无憾，你，我就是下了地府，也绝不会忘记你这个小人。住口！我一定会上来找你，让你不得好死，让你子子孙孙都受到世人的唾骂。啊这是怎么回事？我在送你们上岸。上岸？上了岸以后，你们就安全了。这么说，你是在救我们？今后能不能活下去，就靠你们自己了。你的伤我已经给你包扎好了，不久就可以痊愈了。你，你不是奉命来杀我吗？我只是不想做一个不忠不义的人。你放心，现在没人知道你们还活着。靠岸之后，你们就赶快上路吧。哦，感谢将军不杀之恩。快快请起。其实你说的对，我的确是个不忠不义的人。人生就是如此。我屈服于高阳。背叛了皇上，却为了王子，背叛了高阳。杜某实在是万劫不复啊！但是人生在世，又怎么可能面面俱到呢？但求一个问心无愧，杜将军。我只能送你们到这儿了，秦风，这个包袱你们拿着，里面有一些干粮和一封信。你拿着这封信，先躲起来。啊，杜将军的大恩大德，秦风无以回报，不必多礼。生逢乱世，世事难料，不知今生能否相逢。若是感恩，只在心里念记便可。你们快走吧。请。就这样。
我收留了会士，可是秦风，他要以恢复东魏江山为己任，坚持要下山去纠集军队，我怎么劝，都说服不了他。前几天他忽然给我来了一封信，说是要我警惕一个霸刀的人，说这个霸刀会向少林寺发难。你让会士出去化缘，就是为了让他躲避这场灾难。是啊。可是你看，没想到他在化缘的路上又惹出了事端，结果他一回来，这个叫霸刀的就堵着四门要人，躲来躲去。哎，还是没有躲过这一场祸事。可是你为什么要把他赶出去呢？这正是他最危难的时候。可是把他留在寺里，会更危险呢、啊。追杀魏国宗亲。这是齐王高阳的旨意，我们一个小小的少林寺，如何能跟朝廷作对？再说朝廷的军队早晚都会冲进来，到那时候会时，恐怕想跑都跑不出去。所以，我就借机把他轰出少林寺。他有武功，而且秦风会帮助他。虽说可能有危险，但是总比待在寺里。等死要强吧。再说，会师经过这样一场磨难，对他修武、禅意和武功，都会有很大的精进。爹，孩儿错怪你了。孩子，爹知道你的心思，你是割舍不下，对不对？你想帮他就去帮他吧。对他来讲，这可能是他一生当中最大的一次劫难。希望我们大家同心协力帮他，逢凶化吉。爹，佛经上说，迷情最苦啊，你要有所准备。
是。